Xin kính chào quý vị. Uh, hôm nay Madison rất là vui uh, khi biết là thị trưởng thành phố San Jose Sam Lacarda cũng như là cựu thị trưởng của thành phố San Jose Chuck Reed và rất là nhiều uh, dân cử khác nhau đến đây để mà tổ chức một cái buổi gây quỹ cho Madison ở cái quán rất là xinh, rất là đẹp uh, Cali Bakehouse của chị Tina Tien uh, cũng là một người bạn rất là thân của Madison. Và Madison cũng cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho Madison bao nhiêu năm qua. Hy vọng là ngày 7 tháng 6 sắp tới đây, quý vị có thể tiếp tục ủng hộ cho Madison để chúng ta có một người dân biểu của tiểu bang California là một người phụ nữ Việt Nam đại diện chỉ không riêng cho cộng đồng Việt Nam mà cho uh, toàn thành phố San Jose. Một lần nữa Madison xin uh, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chào quý vị. When we go to vote for somebody, it's like we're hiring them to do a job that they want done. And so if we look at it that way, which most people don't when they go to vote, then we look for characteristics, personal characteristics and professional characteristics we want on a see. Integrity, hard work, uh, focus, all those kinds of things. And those are the things that Madison brings. So we're hiring her to do the job for us here in Santa Clara County, and there's nobody better prepared and more enthusiastic and more focused than Madison. And so that's why I'm supporting her. Và ngày hôm nay là ngày buổi một buổi tiệc gây quỹ cho cô Madison Nguyễn được tổ chức bởi ông thị trưởng Sam Ricardo và cựu phó thị trưởng uh, uh, ông Chuck Rick. Vì vậy nên có thể nói đây là một buổi tiệc gây quỹ rất là quan trọng cho thành phố San Jose tại vì hai ông thị trưởng đã là một trong những ông thị trưởng nổi tiếng của thành phố San Jose. Ông Chuck Rich đã ở hai nhiệm kỳ và ông thị trưởng Sam Ricardo là một trong những thị trưởng trẻ tuổi nhất của thành phố San Jose từ trước tới nay. Và kính thưa quý vị, có thể nói cô Madison Nguyễn là một trong những cô gái Việt Nam trẻ tuổi và rất là can đảm và rất là có ý chí. Cô đã hoạt động trong thành phố San Jose đã 9 năm và hai năm cô làm à, trong những năm cô làm nghị viên thành phố và làm phó thị trưởng thành phố hai nhiệm kỳ đó là một điều đặc biệt đối với một cô gái Việt Nam của chúng ta và cô đã làm được rất nhiều việc cho thành phố và kính thưa quý vị nhiều việc đó có thể nói là vì vậy nên các nghị viên của hội đồng thành phố đã chọn cô làm phó thị trưởng đến hai nhiệm kỳ và đó điều đặc biệt của thành phố San Jose từ xưa tới nay chưa có chưa có một nghị viên nào làm phó thị trưởng hai thành hai điểm gì cả và chúng ta tin rằng khi mà tiểu à, đại diện cho tiểu bang California khu vực 27 ở tại thành phố San Jose có một nữ nghị viên đầu tiên làm à, làm làm dân biểu cho tiểu bang đó là một điều kiện mà chúng ta người Việt Nam nên dùng phiếu cho cô mà đi sang nguyện trong trong nhiệm kỳ của cô đầu tiên với à, khu vực 27 của thành phố San Jose.
But um, at this time, I wanted to uh, first introduce uh, Mayor Sam Ricardo. Thank you so much, Mayor Ricardo, for being here. I really appreciate it. Uh, you know, he's so, so busy. He's in his second year, and every time I call, he always, always says yes. So I'm so, so grateful for, for, for him being here. Uh, he has a whole a million people to, uh, you know, to cater to. But definitely, you know, I feel very important because every time I call, he always responds. So, didn't tell you is that she's tough. So if I don't say yes, I'm in trouble. Uh, you know, a wise woman once said to me, never ever speak until you're sure you can improve on the silence. And for politicians like me, those are pretty tough words. Uh, and so naturally I violate that routinely. But as I think about my eight years of working with Madison Wynn on the council, you know, nobody embodied the spirit of listening first before weighing in better than Madison. And because of that, Madison was so very effective at hearing, listening to the concerns of the community, understanding problems, and when she did speak, we listened. And there was nobody on the council was more persuasive because we knew if Madison was weighing in, it was something she considered seriously. She weighed both sides. She was independent. She was going to be thoughtful. And as a result, her colleagues would respond. That's the kind of leadership we need to have in Sacramento. That kind of thoughtful leadership, good listening, and independence. And that's why I'm thrilled to support Mass Wynn. She's going to be fantastic in Sacramento. And boy, do we need leadership right now. So thank you, Mass, if you're willing just to run. We're behind you. I can see it now. I'm in my comfort zone now. <laughs> There's so much pressure in Sacramento today to do the wrong thing. We need people in Sacramento that are committed and have the courage to do the right thing. And Madison is one of those. I am, I am honored and delighted to support Madison because I know things will get better in Sacramento when she's there. that Larry just mentioned, a man that I truly, deeply respect uh, for many years before I became elected official and for many years during my time and then after I'm done with serving, I will always forever respect this man and that's uh, our former mayor, Chuck Reed. Thank you. You all know that Madison is a great person. She's a great candidate. She knows how to run a campaign. She served the city of San Jose with distinction. What you don't know, perhaps, and I'm here to tell you, that she cannot win without money. Money. If you haven't written her a check, you need to write that check. And if you have written a check, you need to talk to your mother, your brother, your cousin, your sister, and they need to write a check. And then write a bigger one. And then write a bigger one. That's right. Because as good a candidate as she is, not everybody in this district knows that. You know it, but the people in the district, there's lots of them, and she's got to communicate with them in a lot of different ways. So she needs your financial support. Don't just come to the events and have a good time and say, tell people how good she is. That's important. And writing a check is, is critical to her success as a candidate. She knows how to spend the money very efficiently, very effectively. You've seen her do that. And the kind of person that she is is exactly the kind of person we need to have in Sacramento. You all know the struggles that we went through in the city of San Jose. Ten years of cutting services every year to balance the budget. My vice mayor at that time, Madison Wynn, and my council colleague, Sam Licardo, and a few other council members, we decided that we had reached the end of the road for cutting services. You know when you're laid off firefighters and police officers, you're pretty much at the end of the line for that. And so we implemented a fiscal reform plan. A lot of tough decisions. The pension reform gets most of the publicity, but there are dozens and dozens of other tough decisions. 
and Madison was there looking out for the residents and the taxpayers of the city of San Jose, putting the priorities on the residents and the taxpayers. That's what we need in Sacramento. We need somebody up there who will stand up to the special interest groups because they're everywhere in Sacramento. You need a strong person. Nobody's stronger than Madison Wynn. That's why we need her to go to Sacramento. Thank you.